どうもデコモコ投資チャンネルマリです松です、はい、今日は投資を始める前にするべきたった2つのことについてお話ししたいと思いますおーし私自身、投資を始める前にこの2つをやったことで安心して投資を始めることができましたし心にも余裕を持って投資をすることができるようになったのでぜひ皆さんにもお伝えしたいなと思ってこの動画を撮っています。というのも投資って怖くないですかえあ怖くないですか<笑><笑>こっちはもう投資家なんで、はいまあ、恐怖はもうしてないですねいや怖いんですよ、はい、そもそも投資の知識もないしどうやって始めたらいいかも分かんないし誰も教えてくれない<笑>、うん、なので恐怖心しかないんですよなるほどね、はい、だからそのこの2つをまずすることでその投資に対するハードルが下がると思うので絶対皆さんやるべきですはい、はい、なのでこの動画が参考になったらチャンネル登録をお願いしますお願いします、はい、その2つのことについて話していきたいと思うんですけどもまず1つ目が家計簿をつけることです、まあ、家計簿,家計簿、まあ、当たり前って思うかもしれないんですけど結構できてない人っていると思うんですよまあ実際にね家計簿をつけるのって、うん、なんかなんですか奥さんの役目じゃないですけど、はい、専業主婦がやってくれるってイメージはあるけど、うんうん、まあ独り身の人とかね、うん、お金にまあルーズな人って、うん、まあ家計簿なんてそもそもねそういうめんどくさいことはやらないですからねはいでも絶対やった方がいいですっていうのもなぜかというとまずそもそも収支を把握しないといけないと思うんですよ皆さんも経験あると思うんですけど毎月自分が何にお金を使っているかわからないっていう経験したことありませんか私はも昔よくあったんですよ<笑>お金にルーズな人<笑>そうそうそう元浪費家まあ結局は自分が一体何にお金使ってるかわからないまま,まあ過ごした結果、うんはい、結局貯金もなかったない貯金もない、まあ、結構これはでもあるあるですよね、うん、で支出の把握をすることで自分がいくら投資に回せるのかっていうのも把握することができるしで貯金にいくら回せるのかっていうのも把握することができる、うん、ので家計簿は本当につけた方がいいですで具体的なつけ方としておすすめなのがアプリを使うこと、うん、私は LINE アプリを使ってるんですけども自分が使いやすいアプリを使って管理していくのがおすすめの方法です家計簿をつけるだけではダメなんですよつけて終わりで満足してしまう人も多いと思うんですけどそっからじゃあ自分が何にいくら使ってるのかっていうのを見てもらってここは削れるんじゃないかっていうのをどんどん削っていってほしいです私の場合他の動画でも上げたんですけど保険料の削減だったりサブスクの解除だったりで毎月3万円を浮かせるっていう動画を出してるのでそれは他の動画を。見てほしいんですけども、まあ、家計簿をつけることで3万円節約できるなっていうのが分かったので皆さんも家計簿をつけることで支出の削減をすることができると思います投資を始める前にやるべきことたった2つのことの2つ目は口座を使い分けることですなるほどはい銀行口座を使い分けるっていう意味なんですけどもなんで使い分けるかっていうとそもそも皆さん貯金ってできますか私は全くでできなない人なんですよ、うん、なかなか貯金するのって意識を向けないとできないと思うんですけどもこの口座を使い分けることによってお金を貯める環境を作ることができるので、うんうん、皆さんも絶対やるべきです、うんはい、じゃあ実際に私がどのように使い分けてるのかっていうと口座を3つ持ってるんですけども1つが生活費用の口座で2つ目が貯蓄用の口座3つ目が投資用の口座のこの3つに分けていますこれでもう完璧に貯金ができます、うんうん、これの何がいいかって投資をするときにその貯蓄用の口座があることで気持ちに余裕ができるんですよだからもし投資でちょっと損をしたりとかっていうのを私すごいしてるんですけど<笑><笑>ちょっと<笑>はいはいはい、そうしてるんですけどでもそれでもちょっと気持ちに余裕が持てるのはその貯蓄用の口座にちゃんとお金があるっていうのが自分で分かってるんで余裕が持てるので、うんうん、皆さんも投資をする前にまずはしっかり口座を使い分けて貯蓄をして投資をするっていった方がいいと思いますあともう一つ大事なことがあってそれが生活防衛資金を貯めるっていうことですで生活防衛資金が何かっていうのはもし例えば皆さんが病気になったりとか
職を失ったりとかお金が入らなくなることって人生においてあると思うんですよその時に必要となってくるお金はキャッシュで持っておこうっていう考えです基本的にはだいたい3ヶ月から半年うん、以上の生活防衛資金は用意しておきましょうって言われていますその本当に投資怖いよって思ってる方多分多いと思うんですよね、うん、なのでその前の段階の準備として今言った、まあ、家計簿をつけるっていうのと、うん、口座を分けてちゃんと貯蓄を作ってから、まあ、安心してね投資ができるようにした方がいいっていうのがまず一つのルートってことですね、うん、そうですそうですなので、まあ、よくその、ね、YouTube でもこう投資をこう初めてやる人に対する動画って結構あるんですけども、はい、その一歩手前ですよね、うん、そもそも投資の前にこう準備するときって何した方がいいのっていう動画って実は少なかったんですよねそう,、うん、そう誰もしかも教えてくれないなので今回私が実際にやったことでやってよかったことをお伝えしたので、うん、ぜひ皆さんもやってほしいですや,かやるべきです<笑>やるべきだということですねやるべきですぜひ参考にして投資を始める準備をしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ